Okay nice bana on to the next one kupitia ulimwengu wa siasa inabidi tumzungumzie the people's president um, ukipenda unaweza kumuita Raila Amolo Odinga na hii inakuja baada ya swali ambalo nimeulizwa hapa na mmoja wa subscribers wetu ameniuliza swali inbox kana sema kwamba ni kitu kipi ambacho atakuwa anapanga Raila Amolo Odinga Martha Karua pamoja na Kalonzo Musyoka unajua ni tofauti na namna ambavyo watu walikuwa natarajia bila shaka watu wengi walikuwa natarajia kwamba baada ya uchaguzi huu wa mwaka 2022 namna ambavyo walipoteza Raila Amolo Odinga pamoja na Martha Karua basi kulikuwa na uwezekano mkubwa kabisa na watu walikuwa natarajia kabisa uh, Raila Molodinga atarudi nyumbani na mababu watu walikuwa nasema lakini uh, cha kushangaza ni kwamba kadri siku zinavyozidi kusonga bado tunaendelea kabisa kumuona uh, Raila Molodinga na timu yake wakifanya mikutano ya hapa na pale lakini pia vile vile uh, kuzungumza na vyombo vya habari uh, lakini pia naweza nikaongezea kwamba wamekuwa wakiweka government on toes au naweza kusema serikali ya William Samoe Ruto on toes lakini swali kubwa ambalo lipo hapa ni kwamba ni kitu kipi ambacho watakuwa wanapanga hawa watatu sasa hapa Nadhani kuna kitu kimoja ambacho watakuwa wanaangalia na hii lazima wapiganie. Of course kama wewe ni mtu ambao unapenda nchi yako na ulishaamua kwamba kwa namna yoyote ile au kwa nafasi yoyote ile ambayo utapata utahakikisha kwamba kila kitu kinakaa vizuri. That's the reason why huaga na mkubali sana Raila Molodinga, Martha Karua and let's say Kalonzo Musyoka kwa sababu ni timu moja. So hapa target ni ku break hii uh, chain ya Kikuyu Kalenjin. Sisemi kwamba uh, wakale nji ni watu wabaya, sisemi kwamba wakikuyu ni watu wabaya. Of course ni wa Kenya, lakini issue ambayo imekuepo hapa ni kwamba mbona imekuwa ni kikuyu kale nji. Kikuyu kale nji. So target hapa ni kujaribu kuivunja hii chain at least na watu wengine ambao hawajapata nafasi. Kabila ni nyingi sana. So kama wengine ambao wamekuwa kipigania pia kama wanaweza kupata nafasi inaweza kuwa ni kitu kizuri sana lakini hii hapa lazima formula itumike mtazamaji lazima formula itumike lazima formula ipatikane ambayo itakuwa inahakikisha kwamba uh, inasaidia ku break hii uh, chain na chain ku break chain inamaanisha kumtoa William Samoe Ruto ambayo ukiangalia vizuri pia itakuwa very difficult kwa sababu kwa upande wake Umeona namna ambavyo amejipanga kwa kuchukua vitu akaviweka kwake kabisa judiciary uh, yani ana powers naweza nikasema hivyo in short. So hapa kuna formula tatu ambazo nataka tuangalie lakini uh, ya tatu formula ya tatu nadhani itakuwa vigumu kwa sababu tayari ameshaichukua. So formula ya kwanza ambayo uh, Raila Martha Karua pamoja na Kalonzo wanaweza katumia sasa hivi ku break hii chain ya challenge ni Kikuyu nadhani uh, kitu cha kwanza ni if watashikana Sio kama unanielewa mtazamaji wangu nitakuja kuizungumzia vizuri lakini sasa hivi nataka nikutajie hizi points ya kwanza ni if watashikana ya pili wananchi wakiamua nitakuja kuizungumzia pia uh, ya tatu kama kutakuwa na mabadiliko uh, tunazungumzia judiciary pamoja na IBC kwa sababu IBC ndio inasimamia uchaguzi alafu Supreme Court au judiciary ndio inafaa isimamie wakati ambapo kuna issue ambayo haijakaa vizuri wao ndio wanafaa waangalie kuna indaje lakini kwa sababu Um, judiciary na IBC tayari tunajua namna ambavyo vimesha chukuliwa it, it will be very difficult kwa uh, Raila Molodinga lazima uh, na, na timu yake kuirekebisha IBC pamoja na judiciary kwa sababu hizi zote sasa hivi ziko uh, kwa mfuko wa William Samoe Ruto so kuzitoa pale inakuwa ni vigumu sawa sasa Uh, tuanze na ifu watashikana nadhani uh, kuna watu wengi sana wamekuwa kizungumzia issue ya mwaka 2027 kwa hii angle kwamba uh, Kalonzo Musyoka nafasi mame na vitu kama hivyo sio vibaya anafasi mame na reason ya watu kutaka Kalonzo asimame na pewe support na Raila Molodinga ni kutokana na namna ambavyo pia na yeye kama Kalonzo amesimama kwa muda mrefu sana na Raila Molodinga which kwangu mimi nakubali it's, it's, it's okay kwa sababu amepambana sana muda mwingi kabisa amekuwa na Raila Molodinga na vitu kama hivyo lakini issue hapa inatokea hapa nadhani issue kusaidia nani au huyu alisaidia huyu sasa next anaweza akawa yeye yeah, asaidiwe nadhani haiwak kwa upande wa uh, azimio au uh, upande wa Raila Molodinga matakarua pamoja na Kalonzo Musyoka kwa sababu ukiangalia vizuri walisimama naye ndio lakini hakupata si kama unanielewa so kauli ya alisimama na 
uh, Raila Molodinga so Raila Molodinga asimama asimame na yeye uh, mwaka 2027 tutakuwa tunajirudia tuna, tuna, kuna kitu ambacho inabidi tu solve hapa so issue ya kuangalia nani alisimama na nani ndio asimame na nani kumbuka target ni kufanya nini ku break ile chain ya kikuyu kalenjini so to break hii change i mean hii chain inabidi vitu vingine vifanyike hapa ya kwanza nimekwambia ni kushikana ya pili nimekwambia ni Uh, uh, wananchi wakiamua nitakuja kukwambia ni kwa sababu gani lakini ya tatu ni mabadiliko ya IBC ambao nimesema it's very difficult kwa sababu William Samoe Ruto tayari ameshachukua so issue ya nani alisimama na nani ndo nani tena simame na nani kwa upande huu haiwezekani kwa sababu hapa inabidi washikane na hapa tunaangalia the strongest person ambaye anaweza kam break kabisa William Samoe Ruto comes mwaka 2027. So that's the point. So nadhani sehemu ambapo ina work ni kwa upande wa William Samoe Ruto ya nani alisimama na nani. Of course, Rigathi Gashagwa alisimama na uh, William Samoe Ruto. So mwaka 2032 ndio tunaweza kusema kwamba ah inabidi Ruto arudishe mkono kwa sababu alisimama naye akashinda. Huko haifanyi kazi kwa sababu ndio amesimama na Raila Kalonzo amesimama na Raila lakini hawakupata. So bado Sipi kama una, una understand kitu ambacho najaribu kukwambia mtazamaji wangu. So um, for now issue ni kumtoa Ruto namna ambavyo nimekwambia lakini pia uh, formula number 3 ndo tunarudi kwenye formula number 3 kwamba iwapo itakataa issue ya judiciary na nini na IBC kuleta mabadiliko nadhani wananchi wata take part kubwa sana. Wananchi wata take part kubwa sana kwa sababu unajua sometimes hata ukitaka kuiba inabidi unaangalia unaiba vipi kwa sababu uh, unaweza kuwa unaiba lakini watu hawakupendi sana unajua this time round at least alikuwa na watu William Samoe Ruto so unakuta kwamba iwapo hata kosa ku au atakosa uh, kufanya vitu ambavyo aliahidi unaona eh Of course kuna watu bado watamfuata lakini wengi sasa wataona hapana. Huu jamaa tumemsupport kwa kipindi fulani lakini hajatuonyesha njaa ya kutufanyia kazi so inabidi tumwache. So hata kama ni kuiba itakuwa ni very hard. And that's the reason why inakwambia wananchi itabidi waingilie kati uh, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa vizuri kwa upande wa Raila Kalonzo pamoja na Martha Karua. Lakini trust me mwaka 2027 uh, Raila Molodinga bado ana nafasi ya kusimama na issue hapa so Uh, namna ambavyo naona watu wanazungumza tu, tumechoka na heartbreak na nini of course mtakuwa mmechoka na heartbreak lakini mtu ambaye anafaa choke zaidi ni Raila Molodinga lakini kama bado anaendelea ina maana kwamba hata sisi wenyewe ambao tunataka tuna, tuna, tuna kumuona au tunataka hii chain inakuwa breaked inabidi ajiunge na watu wake tumsupport Kalonzo Martha pamoja na Raila nazungumzia alafu kila kitu kiwe uh, kinaenda vizuri kabisa mtazamaji wangu so Uh, Sijajua kwa upande wako ni kitu kipi ambacho unaweza uh, zungumza kuhusu hii hapa lakini um, issue ya watu kusema kwamba depression itatuua nadhani <laughs> inabidi ina, 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 ina tuiache kidogo na Raila Molodinga alisema kwamba kam uh, mwaka 2024 atakuwa amefanya mabadiliko ya hapa na pale at least uh, tuone itakwaje kama unakumbuka vizuri alisema kwamba my fear is that if what Uh, the people saw happen on the 5th of September is what they expect in 2027 i am wondering why should people wake up in the morning to go and queue to vote so i think next time hata kama kutakuwa na uwezekano basi watu nanisha kuambia watu ndo wataamua kama kweli huyu jamaa anapendwa au hapendwi imagine tuseme hata watu milioni moja ndo wametoka wakampigia William Samoe Ruto kura itaonekana tu wazi kwamba huyu jamaa watu hawampendi watu milioni ishirini alafu watu milioni moja ndo wamejitokeza kupiga kura so inakuonyesha namna ambavyo watu hawampendi so mwisho siku namna ambavyo nimekwambia uh, wana inchi ndo watakuja kuamua lakini pia mabadiliko haya yatakuwa ya muhimu sana IBC pamoja na judiciary na nimekwambia itakuwa very hard kwa sababu William Samoe Ruto tayari ame ziweka mfukoni so wacha tusubiri tuone itakuwaaje lakini kwa watu ambao wanasema uh, Kalonzo Musyoka inabidi achiwe na Raila Molodinga nimekujibu vizuri kabisa kwa kusema kwamba issue sasa hivi sio nani alisupport nani ili awe supported in 2027 issue ni ku break ile chain issue ni kupigana na William Samoe Ruto mwaka 2027 so inabidi washikane nani strong zaidi apate nafasi sababu watu kiangalia mtu kama Kalonzo sasa hivi nikiangalia hapa ana miaka 68 so inamaanisha kwamba miaka mitano mbele atakuwa na sabini na tatu uh, inamaanisha kwamba bado ana muda yes na ukiangalia Martha Karua bado ana 64 so akiongeza tano atakuwa na 
uh, tisa, that's 2027. So bado wana nafasi. Na since Raila Mulodinga the, the, the strongest kwenye hii team, na bado wana nafasi, ya na uhai, ya na nguvu, na dhani ya napeo, uh, sio vibaya, pewe nafasi nyingine, tuone namna ambavu itakavukua. Ndo after that, ndo hao wengine ambao wanafuata, wanaezo wakachukua na vitu kama hivyo. So, I, I think that's the plan. And uh, si dhani kama kuna kitu kibaya kama uh, Raila Mulodinga atarudi debeni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anawasaidia hao wengine kuchukua uh, nafasi. So ya mwisho kabisa ambao unaweza nikaongezea ni kwamba issue sasa hivi ni kutafuta mtu ambaye anaweza ka break ile chain ili wengine wafuate. Tukisha break ile chain inamaanisha kwamba mtu ambaye atakuwa anaingia sio kikuu sio mkalenjin. Lakini so anapoingia anatengenezea hao wengine nafasi. So it's 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 better wakishikana mikono mmoja akipata nafasi na dhani itafungulia hawa wengine njia. So uh, that's what I'm seeing. Sijajua kwa upande wako ni kitu kipi ambacho unaweza kuzungumza mtazamaji wangu. Nataka uniachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments lakini pia uh, kwa wewe ambaye siku zote tunakuwa pamoja kupitia ulimwengu wa siasa bana shukran sana lakini pia kama hauja subscribe na nitazama kwa mara ya kwanza unaweza kani uh, support kwa kusubscribe lakini pia nambari yangu nimepina hapo uh, juu kwenye sehemu ya comments kama una chochote ambacho unataka kuni support nayo mimi nitashukuru sana in pesa na nini lakini ya mwisho kabisa niambie na nitazama ukiwa nchi gani kwa sababu naamini familia ni kubwa zaidi tukutane kwenye video ambayo inafuata bye bye